हेलो 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 सर आपने क्या क्लियर सुना जाता है है हम आपके सुना जाता है ठीक आता है आर के वो ज्वाइन कर बे क्लास से सर आपने क्लास चले शुरू कर दी तो पाएं सर दुमा बार तो पढ़े हैं सर बार उठे सर बार उठे पढ़े आरो तो खुन झामले सर आपने ये कौन शुरू कर दिया स्टूडेंट रा ज्वाइन करते थे आप आज आज ठीक है � स्क्रीन देखा जाता है? जी सर देखा जाता है। ठीक है जी। हमरा तीन टा विषय नहीं आज के आलाप कर बो। हम लोग शुरू करी क्लास। अब अधेर आज के ए मेंटल हेल्थ में आपने दर आगे करो क्लासेस से। ना आज के प्रथम। मेंटल हेल्थ। ए ए ए इन जैसी डिस्कशन में जय मत एक क्लास से शुरू ना सिम जहाँ ओ वेरी गुड तेरे तो नासिम क्लास नहीं से तो होले आम्रा एक बार जेही कथा गुलो बोल बो शेटा होच्छे मानोशिक शास्त्रीय मेजर मेंटल डिसऑर्डर वा गुरुतरो मानोशिक रोग दुई तीन टा आच्छे शेटा नहीं आज के आलाप कर बो नंबर वन होच्छे सिजोफ्रेनिया नंबर टू होच्छे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन ठीक है सर, हमरा तीन टा जिनिश नहीं आलाप करूँगा तो मैं हैं। अखंड प्रथम में हमरा जानी मानोशिक समस्या वा मेंटल डिसऑर्डर वा मानोशिक रोग का एक काके बन। क्यों बोलते हैं बेन? क्यों जो द एक जो नेक टू खानी शाद्य करें? मेंटल डिसऑर्डर की मानोश समस्या की क्यों एक जो न बोलें? ज्यादा टूक जान देखा जाता है डिस्क्री ना कौन जी सर ठीक आता है हम बोले जाइ अपना दे बधाई रेस्पॉन्स करा कि कठिन अपने रशुने जान ताहुले मानोशिक समस्या डिस्क्री देखते बच्चे तो ना जी सर देखते बच्चे सर अच्छा मानोशिक समस्या क्या हमने बोली एक्चुअली मानोशेर आवेग आचरण एवं मेंटल प्रोसेस तार इमोशन तार � एवं कर चिंता स्थिति शक्ति ये ये मेंटल प्रोसेस बोले ये गुलोर जोखन करो आशा भी कोता होए एवं ये गुलोर कारण जिधि निजेर बाप और एक लोग खुदीर कारण होए तो अपन शेटा के अमना बोले थे कि मानोशिक समस्या वा मेंटल डिसऑर्डर तीन टा जिनिश प्रथम बोलता एक जन मानोशेर आवेग एक जन मानोशेर आचरण जिकने छोभी तो जब उन देखते पक्ष से नफ्तरा आप एक आचरण मानोशिक प्रक्रिया तीन टा देखते नापान अमाक के जाना पड़े शाते शाते ताहुले ए जे समस्या क्षेत्रों गुलाम रा बोल ला एक जन मानोशिक इमोशन चेंज होले तर बिहेवियर चेंज होले एवं तर मेंटल प्रोसेस चेंज होले तो अकुन शेटा जिदो आशा � एवं इटा बेशिर भाग क्षेत्रे कल्चरल ही नहीं अप्रूप्ली माने कोनो कोनो चिंता एक कल्चरे कोनो कोनो आचरण एक कल्चरे शाबाबी अबर कोनो कोनो आचरण एक कल्चरे शाबाबी का हार्म टू सेल ये आचरण गुलोर करने चिंता गुलोर करने तर इजर कोनो खुदी होती है कि ना हार्म टू आदर्श तारे चिंता गुलोर करने आचरण गुलोर एवं छे तार कर्मो जगत थे के पीछे जाते हैं कि ना तार रोल प्लेइंग सोसाइटी ते ताके जे ही रोल टा प्ले करता होगे जे ही रोलर जो नो तेरी सोसाइटी ता आते हैं धरन एक जन हाउस मेकर होम मेकर एक जो ना बा थाके स्टूडेंट एक जन थाके चाकरी जीवी एक जन व्यवसायी तीन शे काज गुलो ठीक बतो करते पाठ्य 
যখন এই ক্ষেত্রগুলো যে কথাগুলো বললাম তার আচরণ এবং চিন্তা তার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন কর্মজীবন রোল প্লে সবকিছুর উপর এফেক্ট করে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি তার মেন্টাল ডিসঅর্ডার মেন্টাল ডিসঅর্ডার দুই ধরনের মোটা দাগে মানসিক রোগগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার যেটার নাম হচ্ছে সাইকোসিস আর একটা হচ্ছে কমন মেন্টাল ডিসঅর্ডার যেটার নাম হচ্ছে নিউরোসিস এখন মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডারের ভিতরে আছে মূলত সিজোফ্রেনিয়া এবং মুড ডিসঅর্ডার মুড ডিসঅর্ডারের ভিতরে আমরা দুইটা বড় দুইটা মুড ডিসঅর্ডার আজকে আলোচনা করব একটা হচ্ছে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার আর একটা হচ্ছে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার এখন সাইকোসিস আর নিউরোসিস এর পার্থক্য কি কেউ বলতে পারবেন আপনারা কি অনলাইনে আছেন নাকি কম্পিউটার চালু করতে সাইকোসিস হচ্ছে স্যার বলেন সেই যে বুঝতে পারা এবং না পারাটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলে থাকি ইনসাইট ইনসাইট মানে সাইকোসিস এ ইনসাইট থাকবে না মানে সে বুঝবেই না যে তার কোন রোগ আছে আর নিউরোসিস এ ইনসাইট থাকবে মানে সে বুঝতে পারবে তার কোন রোগ আছে তাহলে এই পার্থক্যটা আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার সাইকোসিস বা নিউরোসিস মানে বড় রোগ বা ছোট রোগ নয় মেজর মানেই বড় মাইন আর কমন মানেই ছোট তা নয় অনেক সময় নিউরোসিস খুব গুরুতর হতে পারে কিন্তু রোগী বুঝতে পারে যে তার মানসিক রোগ হচ্ছে আবার মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার অথবা সাইকোসিস এ রোগী কখনোই বুঝতে পারে না কখনোই বিশ্বাস করে না যে তার কোনো মানসিক রোগ আছে এটাই হচ্ছে আমাদের এই দুইটার পার্থক্য রাইট আপনারা খুব সুন্দর করে বলেছেন এবং সঠিক ভাবে বলতে পারছেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আরেকটু যদি যাই সেটা হচ্ছে যে এই সাইকোসিস এবং নিউরোসিস এর আগে আমরা যে তিনটা রোগ বললাম সাইকোসিস নিউরোসিস সিজোফ্রেনিয়া এটা কোন ধরনের রোগ কেউ বলতে পারবেন সিজোফ্রেনিয়া কি সাইকোসিস না নিউরোসিস वास्तवता দূরে চলে যায় অথবা বাস্তবতাকে সে অন্যভাবে দেখে মানে তার পারসেপচুয়াল ডিস্টারবেন্স হয় তার হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন হ্যালোসিনেশন ডিলিউশন অর্থ কি কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ হ্যালোসিনেশন হোয়াট ইজ ডিলিউশন কেউ একজন বলেন কেউ একজন বলেন হোয়াট ইজ হ্যালোসিনেশন হোয়াট ইজ ডিলিউশন ডিলিউশন মানে ফলস বিলিফ স্যার জি ভেরি গুড আর आशेपाशे আশেপাশে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই কিন্তু সেটা সে দেখতে পাচ্ছে এটাকে বলে ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন কোনো কিছু নাই কিন্তু সে গন্ধ পাচ্ছে এটাকে বলে অল ফ্যাক্টরি হ্যালোসিনেশন নানান ধরনের হ্যালোসিনেশন আছে তাহলে হ্যালোসিনেশন এবং ডিলিউশন সিজোফ্রেনিয়ায় থাকতে পারে ইলিউশন থেকে হ্যালোসিনেশনের পার্থক্য কি কেউ বলতে পারবে আপনারা না বললে আমি কিন্তু আমি কিন্তু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করব যারা আছে সুতরাং ইলিউশন আর হ্যালোসিনেশনের পার্থক্য কত ठीक है ठीक 
কি কি ধরনের সাইকোসিস আছে সিজোফ্রেনিয়া একটা সাইকোসিস মুড ডিসঅর্ডার একটা সাইকোসিস মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার একটা সাইকোসিস আরো কিছু আছে সিজোফ্রেনি ফ্রম ছোটখাটো সাইকোসিস সিজোঅ্যাফেক্টিভ ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার শেয়ার্ড সাইকোটিক ডিসঅর্ডার ব্রিফ সাইকোটিক ডিসঅর্ডার ইভেন পোস্টপার্টাম সাইকোসিস হয় সন্তান জন্মের পরে অর্গানিক সাইকোসিস এগুলো সব হচ্ছে সাইকোসিস এখন দেখেন আমি একটা এই ছবিটার দিকে এটা দেখতে পাচ্ছেন তো স্লাইড এখানে দেখবেন সিজোফ্রেনিয়া মুড ডিসঅর্ডার এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার সবকিছুর পাশে কোন স্টেরিক্স নাই লাল চিহ্ন নাই কিন্তু মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের পাশে একটা লাল চিহ্ন দিয়ে রেখেছে এর অর্থ কি বলেন ডাক্তার রিফাত বলেন আছেন স্যার আসছি স্যার বলেন হোয়াট ইজ মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের পাশে একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডে স্যার কেন এটা বলেন আর কেউ বলতে পারবেন আছেন নজরুল ইসলাম সাহেব আছেন বেশি কমন আমাদের দেশে সেজন্য ঠিক আছে আমি বলে দিই উত্তরটা আপনারা ঠিক অনেক আন্দাজে ঢিল ছেড়েছেন কিন্তু এগুলো সবই সাইকোসিস সিজোফ্রেনিয়া সাইকোসিস মুড ডিসঅর্ডার সাইকোসিস বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার সাইকোসিস মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার সাইকোসিস সিজোফ্রেনি ফ্রম সিজোঅ্যাফেক্টিভ ডিলিউশন এগুলো সব সাইকোসিস ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কখনো কখনো সাইকোসিস কখনো কখনো নিউরোসিস যখন একজন ব্যক্তির ডিপ্রেশনের কারণে ইনসাইট চলে যায় তখন সেটা হয়ে যায় সাইকোসিস আবার কখনো কখনো সে বুঝতে পারে যে তার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার আছে তখন এটা আবার হয়ে যায় নিউরোসিস মানে এটা দুই দিকেই থাকে এরকম আরো দুই একটা ডিজিজ আছে আমরা পরে হয়তো আলোচনা করব এই জন্য মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার অলওয়েজ নট সাইকোসিস এটু ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের ভেরি গুড তাহলে মানে সিজোফ্রেনিয়া সবসময় সাইকোসিস বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার সবসময় সাইকোসিস সিজোফ্রেনি ফ্রম ডিসঅর্ডার সবসময় সাইকোসিস পোস্টপার্টাম সাইকোসিস অর্গানিক সাইকোসিস সবসময় সাইকোসিস নামের ভিতরে আছে তো মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার কখনো সাইকোসিস কখনো নিউরোসিস আজকে আমরা আলোচনা করব তাহলে আমরা সিজোফ্রেনিয়ার দিকে চলে যাই একটু আগে সিজোফ্রেনিয়া তাহলে কি এক কথা উত্তর দিবেন এটা একটা মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার অথবা সাইকোসিস মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার অথবা সাইকোসিস কি কি করে একজন ব্যক্তির অ্যাক্ট মানে তার আচরণ মানে তার চিন্তা এবং সে কিভাবে পৃথিবীকে দেখে তার পারসেপশনটা করে রিয়েলিটি তাহলে তিনটা জিনিস মনে রাখেন তার আচরণ তার চিন্তা এবং তার পারসেপশন একজন ব্যক্তির আচরণ চিন্তা পারসেপশনকে অল্টার করে যখন তখন সেটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া এবং এই সিজোফ্রেনিয়ার ভেতরে অন্যান্য কি কি থাকুক সাইকোটিক ডিসঅর্ডার এবং পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে সিজোফ্রেনিয়ার ভেতরে সেগুলোর ভেতরে আমরা যাব না আমরা একটা জিনিস বলি যে যাদের হয় তাদের ভিতরে কোন না কোন ওয়ান আর মোর দা ফলোইং পাঁচটা যে থাকতে হবে তা না কোন না কোন একটা ডোমেন তাদের থাকে কি থাকে নাম্বার ওয়ান একটা ফলস বিলিফ থাকতে পারে ভ্রান্ত বিশ্বাস ডিলিউশন হচ্ছে এমন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস যেটির সপক্ষে বিপক্ষে প্রমাণ দেওয়ার পরেও সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মানুষ সরে না সে ওই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়িয়েই রাখে ধরেন কেউ বিশ্বাস করে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে ক্ষতি করবে বা আমার খাবারে বিষ মেশাবে বা আমার সকল অ্যাক্টিভিটিস ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করে আমরা বুঝালাম দেখালাম তার খাবার আমি খেয়ে দেখলাম যে ভাই এর মধ্যে কোনো বিষ নাই আমিও তো খাচ্ছি কিন্তু সে তার ডিলিউশন থেকে সরবে না সে বিশ্বাস করবে যেটার ভেতরে সমস্যা আছে এটা হচ্ছে ডিলিউশন ফলস ফার্ম বিলিফ তার থাকতে পারে হ্যালুসিনেশন আপনারা বলেছেন যে কোন স্টিমুলেশন ছাড়াই তার ভেতরে কোন একটা পারসেপশন হয় সে কোনো কিছু দেখে সে কোনো কিছু শোনে কোনো কিছুর অস্তিত্ব সে পায় ডিসঅর্গানাইজ থিঙ্কিং মানে কি তার থট প্রসেস থট প্রসেস বা চিন্তাগুলো তার এলোমেলো থাকে এবং চিন্তার এলোমেলোর কারণে তার স্পিচ কথাও এলোমেলো হয়ে যেতে পারে ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার 
তার থাকতে পারে আচরণের সমস্যা থাকতে পারে এবং ক্যাটাটোনিয়া একটা ডিসঅর্ডার্স বিহেভিয়ার ক্যাটাটোনিয়া কি আমরা পরে হয়তো একটু আলোচনা করব না আগেও করতে পারি বডির অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট অর পোস্টচার অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট অর পোস্টচার তার হাতটা উঁচু করে আছে মাথাটা বালিশ থেকে উপরে রেখে ঘুমাচ্ছে ফ্যান্টম পিলর মতো সেরকম এগুলো আর নেগেটিভ সিম্পটমস হোয়াট ইজ নেগেটিভ সিম্পটমস কে বলতে পারবেন নেগেটিভ সিম্পটমস জিনিসটা কি আইডিয়া করে বলেন তাহলে আপনারা আলোচনা করলে ভালো থাকবে বলেন ডক্টর সালাউদ্দিন সাহেব যদি থাকেন বলেন আছেন জি স্যার আছি স্যার ভেরি গুড বলেন নেগেটিভ সিম্পটমস মানে কি আচর আর আন্দাজ করে বলেন সত্য হইতে হবে না এটা সঠিক না হইলো চলবে সঠিক বলেছেন মোটিভেশন থাকে না লাইফের প্রতি একজন মানুষের সোশ্যাল থাকা উচিত ছিল একজন মানুষের সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট থাকা উচিত ছিল একজন মানুষের পরিবারের সাথে মিলেমিশে থাকা উচিত ছিল একজন মানুষের পেশাগত জায়গায় কাজ করার কথা কথা ছিল সেগুলো সব মাইনাস হয়ে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ সিম্পটম একদম লাইফের প্রতি কোন ইন্টারেস্ট থাকে না মোটিভেশন থাকে না এটা হচ্ছে নেগেটিভ সিম্পটম তাহলে পাঁচটা ডোমেনের যে কোনো একটা ডোমেন কারোনা কারো মধ্যে থাকতে পারে সিজোফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রে ভেরি গুড আমরা সিজোফ্রেনিয়া হিস্ট্রি যদি দেখি খুব লম্বা হিস্ট্রিতে যাব না যদিও সিজোফ্রেনিয়ার টার্মটা এটার ইতিহাস খুব কম মাত্র একশো বছরের আগে আমরা শুধু একশো একশো দশ বছর আগে আমরা জানতে পেরেছি একটা রোগ আছে রোগটা নাম সিজোফ্রেনিয়া কিন্তু তারও আগে মিশরের পিরামিডের মমির ভেতরে ওই যে হাইরোগ্রাফিক লিপিতে কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার সিমটম এর কথা লেখা ছিল মানে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে ধরেন এখন থেকে তাহলে খ্রিস্টাব্দ দুই হাজার বাইশ মানে চার হাজার সাড়ে চার চার হাজার চার হাজার একশো বছর আগে ওই মিশরের বইতে সেখানে ওল্ড প্যাপিরাসের পাতায় সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ লেখা ছিল যে এখানে অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে এই লক্ষণগুলো আছে আমাদের এই উপমহাদেশে ইন্ডিয়ান যে বইগুলো আছে আয়ুর্বেদ অথর্ব বেদ বেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন কয়টা বেদ আছে আমাদের একটা বেদ কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঋক সাম যোজু অথর্ব চারটা বেদ আছে এই বেদ গুলোর ভেতরে অথর্ব বেদটা হচ্ছে রোগ নিয়ে এবং সেখানে সিজোফ্রেনিয়ার কথা লেখা আছে সেখানে বলা আছে পঞ্চভূত আর ত্রিদশা ত্রিদশা সিজোফ্রেনিয়ার কথা চাইনিজ টেক্সটেও কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ বলা আছে প্লেটো এটাকে বলেছেন ডিভাইন ম্যাডনেস ডিভাইন ম্যাডনেস মানে একদম স্বর্গীয় স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত কেন যে লোকরা এই সিজোফ্রেন আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেলফ টক করে কানে গায়েবে আওয়াজ শোনে কোন ধরনের তারা যে হ্যালোসিনেশন হয় সেটাকে উনি সম্পর্ক করেছিলেন ডিভাইড ম্যাডনেস এর সাথে হিপোক্রিটাস এটাকে এক ধরনের ডিপ্রেশনের সাথে রিলেট করেছেন যদিও এটা ডিপ্রেশন না হ্যাঁ তার অ্যারিস্টেটল তার বই আছে একটা প্রবলেমাটা সেখানে পিত্ত রসকে সিজোফ্রেনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এগুলো বিভিন্ন ধরনের পরবর্তীতে সতেরো শতকে প্রথম ফিলিপ পিনেল এটাকে ডিমেনশিয়ার সাথে রিলেট করেন আঠারো শতকে আর একজন এটাকে প্যারা নয়ট বলেন স্কুইরাল মোরেল এটাকে সিজোফ্রেনের মধ্যে এক ধরনের ট্রিটিস অন মেন্টাল ইলনেস বলেন আস্তে 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 এইটা আঠারো শতক উনিশ শতকের লক্ষণগুলো কিন্তু হতে থাকে পরবর্তীতে এই উনিশশো বা শতকের প্রথম দিকে এটাকে সিজোফ্রেনিয়া হিসাবে আমরা অভিহিত করে থাকি আপনারা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলেন এই ছবিটা কি দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের রাইট এখানে প্রায় বাইশ হাজার মানুষকে বাইশ হাজার থেকে কেউ কেউ বলে বাইশ হাজার কেউ কেউ বলে আড়াই লাখ মানুষ এদেরকে সিজোফ্রেনিয়ার কারণে তাদেরকে এই সময়ে তাদেরকে কিন্তু হত্যা করা হয়েছিল মেরে ফেলা হয়েছিল কারণ হিটলার বিশ্বাস করতেন সিজোফ্রেনিয়া ব্যক্তিরা এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট প্রোডাক্ট তারা সমাজে থাকলে সমাজের উপরে একটা বার্ডেন তৈরি হবে সুতরাং এই 
মানে সিজোফ্রেনিয়ার যারা ছিল তাদেরকে মেরে ফেলছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড মধ্যে মানে নাজি যে জার্মানিতে সিজোফ্রেনিয়ার সবচেয়ে কম সারা পৃথিবীতে কারণ কি যা ব্যক্তি ছিল সিজোফ্রেনিয়ার তাদেরকে তো হিটলার মেরে ফেলছিলেন নাজি জেনোসাইড হয়েছিল সাইক্যাট্রিক গ্রেটেস্ট ক্রিমিনাল অত্যন্ত অমানবিক আনএথিক্যাল এবং মানবতার বিরোধী একটি অপরাধ করেছিলেন হিটলার সেটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে করে হত্যা করেছে এগুলো ইতিহাসে আমরা সিজোফ্রেনিয়াকে জানি এখন প্রিভিলেন্স কতটুকু সিজোফ্রেনিয়ার রেট কিরকম সিজোফ্রেনিয়ার রেট আসলে খুব যে বেশি তা নয় আমরা দেখি যে সিজোফ্রেনিয়া হচ্ছে প্রতি একশো জন মানুষের মধ্যে একজনের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একশো জনের মধ্যে গড়ে নানা রকম হিসাব আছে এখানে পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অনেক রকম হিসাব গুলো আছে বিভিন্ন স্টাডিতে বিভিন্ন স্টাডি হয়েছে ইউএস এর স্টাডি ডাব্লিউএইচ এর রিপোর্ট সবকিছু আপনার এত কিছু মনে রাখার দরকার নাই আমি প্রেজেন্টেশন পাঠিয়ে দেব কোয়ার্ডিনেটরের কাছে ওনার হাতে দিয়ে দেবেন আপনাকে আপনাদেরকে সিজোফ্রেনিয়ার ওভারঅল এস্টিমেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে শতকরা একজন গড়ে মনে রাখবেন আপনি প্রতি একশো জন মানুষের মধ্যে একজনের সিজোফ্রেনিয়া রয়েছে গ্লোবালি এবং মেলের প্রিভিলেন্স বয়স অনুযায়ী খানিকটা বেশি ফিমেলের প্রিভিলেন্স আবার আর একটা বয়স মেলের প্রিভিলেন্স আপনারা দেখেন এই যে পনেরো থেকে তিরিশের মধ্যে মেলের প্রিভিলেন্স বেশি আর তিরিশ থেকে ষাটের মধ্যে আবার ফিমেলের প্রিভিলেন্স বেশি কিন্তু পিক এজ অফ অনসেট মনে রাখতে হবে দশ থেকে পঁচিশ পুরুষের ক্ষেত্রে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ওমেনের ক্ষেত্রে মানে একটা বয়সের পরে মধ্য বয়সের পরে নতুন করে সিজোফ্রেনিয়া খুব কম হয় রেয়ারলি হয় রেয়ারলি হয় মধ্য বয়সের পরে সিজোফ্রেনিয়া রেয়ারলি দেখা যায় সিজোফ্রেনিয়ার পিক এজ হচ্ছে মানে পঁচিশ পঁয়ত্রিশের আগেই সিজোফ্রেনিয়া যা হওয়ার হয়ে যাবে এরপরে কিন্তু আর সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার আশঙ্কা কম এটা হচ্ছে বাংলাদেশে প্রিভিলেন্স কত আমরা কিন্তু বাংলাদেশে গ্লোবাল প্রিভিলেন্স এর মতোই পেয়েছি আমাদের গ্লোবাল প্রিভিলেন্স কমিউনিটি প্রিভিলেন্স সিজোফ্রেনিয়া ন্যাশনাল সার্ভে দুই হাজার আঠারোতে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা অলমোস্ট ওয়ান পার্সেন্ট গ্লোবাল প্রিভিলেন্স এর কাছাকাছি একশো জনে একজন সিজোফ্রেনিয়া পেয়েছি আমাদের চাইল্ড এর মধ্যে খুব কম আমরা পয়েন্ট টু পেয়েছি হাজারে দুইজন পেয়েছি আঠারোর নিচে বয়স যাতে তাদের মধ্যে হাজারে দুইজন পেয়েছি আর একশো জনের মধ্যে একজন পেয়েছি আমরা যারা অ্যাডাল্ট তাদের ক্ষেত্রে এটা হলো বাংলাদেশ প্রিভিলেন্স দেখেন আমরা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস নিয়ে পৃথিবীতে যত কথা বলি অ্যালজেমার্স নিয়ে যত সচেতনতার কথা বলি মাল্টিপল স্পেসিস নিয়ে যত কথা বলি তার চাইতে সিজোফ্রেনিয়ার হার কত বেশি অ্যালজেমার্স এর চাইতে সিজোফ্রেনিয়া দ্বিগুণ মাল্টিপল স্পিসিস চাইতে সিজোফ্রেনিয়া পাঁচ গুণ এবং টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস এর চাইতে সিজোফ্রেনিয়ার হার পৃথিবীতে ছয় গুণ বেশি মাস্কুলার ডিস্ট্রোফিস সাথে ছাইট গুণ বেশি তার মানে আমরা এটা বলার চেষ্টা করছি কোন কোন রোগকে আমরা হয়তো খুব গুরুত্ব দিচ্ছি প্রায়োরিটি দিচ্ছি কিন্তু এন্ড অফ দা ডেতে ডেতে সিজোফ্রেনিয়ার রেট কিন্তু তাদের চাইতে অনেক বেশি তার মানে সিজোফ্রেনিয়া টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এর চাইতে বেশি সিজোফ্রেনিয়া আলজিমার্স এর চাইতে বেশি আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন আসলে আছে কি নাই কেউ একজন যুক্ত করেন বলেন মিস্টার দিবাকর বড়ুয়া বলেন সম্পর্ক আছে चाचा <laughs> जेनारेशन से 
আর বাবা মা দুইজনের যদি সিজোফ্রেনিয়া থাকে তাহলে সন্তানের সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার হার তিরিশ পার্সেন্ট থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট মানে জেনারেল পপুলেশনের চাইতে তিরিশ চল্লিশ গুণ বেশি মনোজাইগোটিক টুইন টুইনের একজনের থাকলে আর একজনের হওয়ার হার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি তার মানে প্রিভিলেন্স যদি আমরা দেখতে থাকি যেহেতু জেনারেল পপুলেশন ওয়ান পার্সেন্ট তো এগুলোকে আমরা আড়াই গুণ আট গুণ বারো গুণ তিরিশ গুণ চল্লিশ গুণ বলতে পারি পার্সেন্টেজ হিসাবে তার মানে জেনেটিক রিস্টা সিজোফ্রেনিয়া রয়েছে পরিবারের কারো থাকলে আর একজনের হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় गुरुपूर्ण रोल न কিন্তু গবেষণার স্বার্থে আমরা কখনো কখনো ব্রেনেরেশন হতে পারে এরকম ধারণা যদি মাথায় আসে তখন এমআরআই সিটি স্ক্যান আমাদের করতে হবে তখন আমরা সাধারণত छवि এবং দশ বছর পরে দেখেন তার ব্রেনটা এসিমিট্রি এখনো হয় নাই কিন্তু এত বড় হয়ে গেছে কত বড় তার নর্মাল দশ বছর একজন ব্যক্তির মধ্যে ব্রেনের এই চেঞ্জটা আসে না নর্মাল মানুষের দশ বছর এই চেঞ্জটা আসে না কিন্তু সিজোফ্রেনিয়া ব্যক্তির দশ বছরে এরকম চেঞ্জ চলে আসে তবে এটা ডায়াগনোসিস পারপাস আপনাদের জন্য সিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোসিস করতে কোনো এমআরআই সিটি স্ক্যান করার দরকার নাই এটা হচ্ছে মূল জিনিস কিছু নিউরো ইমিউনোলজিক্যাল হাইপোথিসিস আছে ইন্টার লিউকেন কমে যায় হ্যাঁ আমাদের কিছু অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডির পরিমাণ তারতম্য ঘটে এগুলো খুব আপনাদের জন্য দরকার নাই এগুলো এখন সিজোফ্রিনিয়ার ডায়াগনোসিস অ্যাসেসমেন্ট কি করবেন প্রথম হচ্ছে সিজোফ্রিনিয়ার জন্য যে জিনিসটা জানতে হবে এখানে ডিটেইল হিস্ট্রি নিতে হবে কারণ হিস্ট্রি আপনাকে গাইড করবে যে এটা কি আদৌ সাইকোস্টিক এটা কি সিজোফ্রেনিয়া নাকি এটা অর্গানিক সাইকোস অর্গানিক মানে সিজোফ্রিনিয়ার কিছু কিছু লক্ষণ কখনো কখনো ব্রেন টিউমারের কারণে হতে পারে সিজোফ্রিনিয়ার কিছু কিছু লক্ষণ ব্রেনের কিছু ইঞ্জুরির কারণে হতে পারে সুতরাং আপনার প্রথমে হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রিটা ডিটেলস দিতে হবে এটার অনসেট কখন কোন বয়সে কিভাবে শুরু হলো কোনো প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে কিনা কোনো পারপুচিটিং ফ্যাক্টর আছে কিনা কোনো মেনটেন্যান্স ফ্যাক্টর আছে কিনা হিস্ট্রি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দেন আপনি তার মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করবেন মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করবেন অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবেন অ্যান্ড লাস্টের নেসেসারি ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন সিজিফ্রিনিয়ার সম্পূর্ণ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস নেসেসারি ইনভেস্টিগেশন করার প্রয়োজনীয়তা শতভাগ ক্ষেত্রে নাই যখন আপনার মনে হবে যে কোনো একটা কিছু আবার করা দরকার তখনই করবেন তার আগে এটার কোনো ইনভেস্টিগেশন করার দরকার নাই কি কি করবেন ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি নেবেন কোন কোমরবিডিটি আছে কিনা ডায়াবেটিস আছে কিনা সেগুলো জানবেন কগনিশন কিরকম তার ধারণাটা কি ঠিক আছে কিনা তার অং মানে তার বোধের জায়গাটা ঠিক আছে কিনা তার বিহেভিয়ারের কোনো পরিবর্তন আছে কিনা পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ সিম্পটম নেগেটিভ সিম্পটম তো বললাম যেগুলো আমাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেগুলো নাই আর পজিটিভ হচ্ছে যেগুলো একজন সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকে না যেমন হ্যালোসিনেশন থাকে না ডিলিউশন থাকে না সেগুলো তার ভিতরে আছে কিনা তার সুইসাইডাল রিস্ক আমাদের দেখতে হবে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ তিনি করেন কিনা এটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে রোগটা গতি প্রকৃতি আমরা বুঝতে পারবো তার অ্যাগ্রেশন বিহেভিয়ার হসপিটালাইজ করতে হবে কিনা ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট কতটুক হয়েছে এবং তার সাইকোসোশাল সাপোর্ট তার কতটুক আছে 
কমপ্লিট হিস্ট্রির কথা আমরা বলছি ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো হবে বিশেষ করে পরিবারের কারো আছে কিনা হ্যাঁ সিমটম সিভিয়রিটি ডিউরেশন ইমপ্যাক্ট সুইসাইডাল রিস্ক এগুলো বলে ফেলছি এরপর আমরা মেন্টাল স্ট্রেস এক্সামিনেশন করব অ্যাসেসমেন্ট অফ কেয়ার গিভারস কেয়ার গিভারদের কাছ থেকে জানতে হবে তিনি কি আদই রোগটা সম্পর্কে কি জানেন তিনি কি বলেন এটা বাতাস লাগছে জাদু টোনা করছে এই কথাগুলো তিনি বলছেন কিনা তার অ্যাটিটিউড বিলিভস রিগার্ডিং ট্রিটমেন্ট তিনি চান কিনা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন যেটা করব এবং বেসিক এক্সামিনেশন যেটা প্রয়োজন বিশেষ করে ওষুধ দেওয়ার আগে আমাদের কথাগুলো জিনিস দেখা প্রয়োজন বেসিক ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস আছে কিনা লিপিড প্রোফাইল কিডনি ফাংশন লিভার ফাংশন এগুলো আমরা দেখতে পাই আর স্পেসিফিক অপশনাল অ্যাসেসমেন্ট আমাদের কতগুলো স্কেল আছে সেগুলো আপনাদের লেভেলে দরকার নাই স্কেল কতগুলো আমরা দেখি বিপিআরএস প্যান সেগুলো আমরা দেখি এগুলো আমরা বলে ফেলছি তার সিমটমস দেখবেন সাবজেক্টিভ বলবেন সাইকো সেক্সুয়াল ফাংশনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিজোফ্রেনিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে এন্ড অ্যাডাল্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সাইকো সেক্সুয়াল ফাংশনিংটা হ্যাম্পার হচ্ছে কিনা সুইসাইডাল রিস্ক আছে কিনা লিগাল আর ভায়োলেন্স কোন অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা সিজোফ্রেনিয়া ব্যক্তিদের কিন্তু 5 টু 6% অফ সিজোফ্রেনিয়া ডাই বাই সুইসাইড डायगनोसिस पद्धति व्यवहार करी से नाम डीएसएम फाइव डिप्रेशन पड़ते बोलर पड़ते समय खूब बस আমরা বলবো যে এই যে ডায়াগনোসিস করতে ডিএসএম দিয়ে আমরা ডায়াগনোস হোয়াট ইজ ডিএসএম আইসিডি 10 ফার্স্ট ট্যান ক্রাইটেরিয়া ডিএসএম 5 ক্রাইটেরিয়া আমরা অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া যে জানতে পারি আমি সবগুলো ক্রাইটেরিয়া আপনাদেরকে যাব না কারণ সবগুলো ক্রাইটেরিয়া পড়ার সময় হবে না আমি একটা ক্রাইটেরিয়া বলবো যেটা আপনাদের ডায়াগনোসিসের জন্য খুব কাজে দিবে সেই ডায়াগনোসিসটা আমরা বলবো আপনাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডায়াগনোসিসের অনেকগুলো তরিকা আছে পদ্ধতি আছে এই একটা বললাম ডিএসএম ক্রাইটেরিয়া একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ ক্রাইটেরিয়া একটা হচ্ছে ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমস অফ সিজোফ্রেনিয়া কুট স্নাইডার ক্রাইটেরিয়া আমরা বলি আপনারা এগুলো নামগুলো জাস্ট মাথায় রাখেন অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া করা যায় কিন্তু মনে রাখবেন শুধুমাত্র ডিএসএম 5 ক্রাইটেরিয়া একটাই মনে রাখতে হবে আপনাদের জন্য আপনাদের যেহেতু জেনারেল প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে বেশি লাগবে সেই জায়গাটা আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আপনাদেরকে সহজে ব্যাখ্যা করে দিই সেটা নাম ডিএসএম 5 ক্রাইটেরিয়া হোয়াট ইজ ডিএসএম ডিএসএম সম্পর্কে কেউ বলতে পারবেন এই টু যদি বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারব আপনি অনেক কিছু জেনে গেছেন ডিএসএম এ কি হয় কেউ একজন বলেন আছেন ডক্টর নজরুল ইসলাম ডক্টর লিয়া খাতুন কেউ ডায়াগনস্টিক এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল ভেরি গুড डिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर्डारिजर
কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা আছে কয়টা সিমটমের কথা বলা আছে পাঁচটা সিমটম এই পাঁচটা সিমটমের মধ্যে কোম পক্ষে দুইটা কোম পক্ষে কয়টা দুইটা এক মাসের জন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে এইটুক পরিষ্কার কিন্তু আর একটা কথা আছে যে কোনো দুইটার মধ্যে যে কোনো দুইটার মধ্যে একটা হইতে হবে এক দুই তিনের মধ্যে প্রথম তিনটার মধ্যে একটা থাকতেই হবে এইটুক পরিষ্কার কিনা প্রথম হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া এ এখানে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আছে পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোনো দুইটা বৈশিষ্ট্য এক মাসের জন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে একদিন দুই দিন থাকলে হবে না কম পক্ষে এক নাগারে এক মাস থাকতে হবে এবং এই দুইটা বৈশিষ্ট্যের একটা হইতে হবে প্রথম তিনটার মধ্যে একটা খুব জটিল লাগলো নাকি বলেন তো কারো বুঝতে ক্রাইটেরিয়া গুলো কি সিমটম গুলো আমি পরে বলবো সিমটম গুলো বলার আগে আগে লজিকটা বোঝে समस्या <laughs> Grossly disorganized or catatonic behavior after on a shop shop say negative symptoms money emotional expression like that motivation nice or such it's a color that it took for a scar of tight today a push car has been a back to the show that right in a push car this is very good account criteria beat a will say that functional and impairment would act a line more like the need to role play but from the action chakra is even chill and chakra got the part of it it's actually chill and take what the party party তিনি ব্যবসা করতেন ব্যবসা ভালো করতে পারছেন না তার মানে তার ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট ঘটবে সিগনিফিক্যান্ট লেভেলে পার্সোনাল সোশ্যাল ওয়ার্ক প্লেস কমিউনিকেশন সব জায়গায় ক্রাইটেরিয়া বিটা তো খুব সোজা ক্রাইটেরিয়া তো সিমটম ক্রাইটেরিয়া বি হচ্ছে তার ডেইলি ওয়ার্ক পড়ালেখা ডেইলি কোনো না কোনো ফাংশনিং ইম্পেয়ারমেন্ট ঘটবে তাহলে ক্রাইটেরিয়া বি তো বুঝতে পারছেন রাইট ক্রাইটেরিয়া সি আরো সোজা তার এই ডিস্টারবেন্স গুলো প্রথম এক মাস তো সিমটমস বললাম এবং তার এই যে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট এটা ক্রমাগত 6 মাস ধরে থাকবে ক্রমাগত 6 মাস ধরে ইম্পেয়ারমেন্টটা থাকবে এই ডিসটারবেন্সটা ক্রাইটেরিয়া ডি হচ্ছে এটা অন্য কোনো রোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না তার এই লক্ষণগুলো আছে কিন্তু ডিপ্রেশন বাইপোলার এই ধরনের রোগগুলোর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে না মানে এক্সক্লুশন মেথড এটা তো আপনারা অন্য ডিজিজের ক্ষেত্রে বুঝে থাকেন আমরা যখন বাইপোলার ডিপ্রেশন দেখব তখন দেখব যে এইটা বাইপোলার বা সিজিওএফেক্টিভ বা ডিপ্রেশন অন্য রোগ দিয়ে তার লক্ষণগুলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না ঠিক আছে এবং এই যে লক্ষণগুলো ডিলিউশন হ্যালোসিনেশন স্পিচ বিহেভিয়ার নেগেটিভ সিমটম এটা কোনো মাদকের কারণে অথবা ব্রেইনের কোনো রোগের কারণে হচ্ছে না এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এগুলো সব এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ডি ই এফ এগুলো এক্সক্লুশন মানে অন্য কোনো মানসিক রোগের কারণে হচ্ছে না মাদক গ্রহণের কারণে হচ্ছে না ব্রেনের কোনো ইঞ্জুরির কারণে হচ্ছে না ব্রেনের কোনো টিউমারের কারণে হচ্ছে না এবং ক্রাইটেরিয়া এফ হচ্ছে তার যদি ছোটবেলায় অটিজম থাকে অটিজম থাকে তাহলে সেটাকে সিজোফ্রেনিয়ার আলাদা লক্ষণ হিসেবে দেখতে হবে সিজোফ্রেনিয়ার সাথে এক করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না 
মানে ক্রাইটেরিয়া সি ডি ই এফ এগুলো আসলে আপনাদের লেভেলে খুব মাথা ঘামানোর দরকার নাই এগুলো আপনারা যখন ডায়াগনোস্টিক করবেন খুব মাথা ঘামাবেন না এগুলো এক্সক্লুশন মেথড সি ডি ই এফ আপনার শুধু ক্রাইটেরিয়া এ আর বি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ক্রাইটেরিয়া এ আর বিটা কি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন বলেন তো কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা তাহলে আমি আবার বলি এ আর বি সবাই পেরেছেন অসুবিধা আছে ডাক্তার রিফাত বলেন তো স্যার জানেন অসুবিধা আছে স্যার আচ্ছা ডাক্তার সালাউদ্দিন অসুবিধা আছে বলেন কোনো অসুবিধা না বুঝতে না স্যার মোটামুটি বুঝতে পেরেছি স্যার আবার পরে একটু দেখলে কি ক্রাইটেরিয়া এ হচ্ছে পাঁচটা সিম্পটমের মধ্যে দুইটা থাকতে হবে এক মাসের জন্য পাঁচটা সিম্পটমের মধ্যে দুইটা থাকতে হবে এক মাসের জন্য দুইটার একটা হতে হবে এক দুই তিনের মধ্যে ক্রাইটেরিয়া বি হচ্ছে তার সিগনিফিকেন্ট লেভেল অফ ফাংশনিং কমে যাবে সিমটম গুলো কি কি ডিলিউশন হ্যালোসিনেশন স্পিচের সমস্যা বিহেভিয়ারের সমস্যা নেগেটিভ সিমটম বাস একদম সোজা ডিলিউশন হ্যালোসিনেশন আছে কিনা ডিসঅর্ডার স্পিচ আছে কিনা বিহেভিয়ারের সমস্যা আছে কিনা নেগেটিভ সিমটমস আছে কিনা এবং এটা এক মাস ধরে আছে কিনা দুইটা সিমটমস আর তার লেভেল অফ ফাংশনিংটা কমে গেছে এই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া আর আইসিডি 10 দিও আমরা করতে পারি আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব না একটা মনে রাখেন অনেকগুলো পড়তে গেলে আপনাদের মাথায় চাপ হবে लिखे ছবি এঁকেছে সেলফ পোর্ট্রেট যে তার মাথার ভিতরে চিন্তা ঢুকে যাচ্ছে চিন্তা চুরি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই রকম সিজোফ্রেনিয়ার এই যে থট ডিসঅর্ডারের মধ্যে তিনটা থট ডিসঅর্ডার আমরা খুব কমনলি বলি আপনাদের একটু মাথায় দেই এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তির যখন চিন্তার সমস্যা হবে তখন সে তার কানে গায়ে বি আওয়াজ শুনতে পারে এটা অডিটরি হ্যালোসিনেশন কখনো কখনো সে মনে করে তার থট উইথড্রল হচ্ছে মানে তার চিন্তাটা কেউ চুরি করে নিচ্ছে কেউ ভাবে অন্যের চিন্তা তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কেউ ভাবে তার চিন্তা চুরি করে রেডিও টেলিভিশনে ছড়িয়ে দিচ্ছে चिकित्सा कर मैं पांच भाग चार भाग बीस शता पचिस शता बाकी सारा जीवन तरह सीमटम उठान कारो रिकारिया আমরা ট্রিটমেন্ট কিভাবে দেই মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে সাইকোথেরাপি আছে সোশ্যাল সাপোর্ট আছে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে দুটো অংশ একটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট তার ডায়াগনোসটা কনফার্ম করতে হবে অ্যাসিওরেন্স দিতে হবে সেফটি সিকিউরিটি দিতে হবে হ্যাঁ তার মোড অফ ট্রিটমেন্ট স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট মধ্যে ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টি সাইকোটিক ওষুধ ওষুধ এবং ওষুধ সিজোফ্রেনিয়ায় কাউন্সেলিং এর কোনো ভূমিকা নাই কাউন্সেলিং এর কোনো ভূমিকা নাই কাউন্সেলিং এর তেমন কোনো ভূমিকা নাই এটা পরের দিকে যখন সে কর্মক্ষম হবে কর্ম করতে পারবে কাজ করতে পারবে তখন কিছুটা আমরা কাউন্সেলিং দিয়ে তাকে রোল প্লে করি সিজোফ্রেনিয়া মেইন ট্রিটমেন্ট ওষুধ ইসিটি ইসিটি খুব ভালো ট্রিটমেন্ট ইলেকট্রোকন থেরাপি আচ্ছা কি কি ওষুধ আমরা ব্যবহার করে থাকি আমরা লোয়েস্ট পসিবল ডোজে দেই আমরা কখনো পলি ফার্মেসি করতে চাই না এটা আর আমরা হ্যালোপিরিডল ইজ ভেরি গুড চয়েস অফ ড্রাগ আপনাদের জন্য খুব গুড চয়েস অফ ড্রাগ এটা দেড় থেকে তিন মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করতে পারি হাইস্ট বিশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত নিতে পারি সাথে পার্কিনিল বা প্রোসাইক্লিন আমরা দিই রেসপিরিডল ওয়ান মিলিগ্রাম শুরু করতে পারি ম্যাক্সিমাম টেন মিলিগ্রাম দিতে পারি ওরা ক্লোর প্রোমাজিন অপশন ইল আর্কেটিন নামে বাজারে আছে এটা এখন কম ব্যবহার হয় সাইড এফেক্টের জন্য পঁচিশ পঞ্চাশ মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করতে পারি ডেইলি ম্যাক্সিমাম এক হাজার মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যায় আমরা তিনটা ড্রাগের কথাই আপনাদের জন্য বলবো নন স্পেশালাইজ সেটিং সাইকেট্রিস্টদের বাইরে যারা কাজ করছেন তাহলে হ্যারোপিরিডল রেসপিরিডল ক্লোরোপ্রোমাজিন এবং এই ওষুধগুলোর পাশে আপনারা একটু প্রোসাইক্লিডিন 
পারকিনিন কেডরিন এগুলো দিতে পারেন যাতে তার সাইড এফেক্ট না হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না তবে আপনারা সেফ সেটে থাকার জন্য দিয়ে দিতে পারেন তাহলে হ্যালোপিরিডল রেসপিরিডল প্রোপ্রোমাজিন আরো অনেক ওষুধ আছে আমরা নন স্পেশালাইজ এটিকে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে আর এগুলো অন্যগুলো ব্যবহার করার কথা বলি নাই এই তিনটার কথাই আমরা বলেছি জেনারেল প্র্যাকটিশনার সিভিলে হ্যালোপিরিডল রেসপিরিডল প্রোপ্রোমাজিন ইসিটি দেয়া হয় আমাদের হাসপাতাল গুলোতে হ্যাঁ ইসিটি সাধারণত পোস্টপার্টাম সিজোফ্রেনিয়া যেখানে ওষুধ দেয়া যায় না সেখানে এটা খুব ভালো কাজ করে রিফ্র্যাক্টরি যেখানে धारणा छोड़ी সেই ওনার জীবনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু একটি সিনেমা তৈরি করা হয়েছে এটা দেখলে আপনারা সিজোফ্রেনিয়া অনেক লক্ষণ গুলো বুঝতে পারবেন এই হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া আমরা বলেন তো দেখি আর কিছু আছে কি না আপনাদের সিজোফ্রেনিয়া রিলেটেড না হলে আমরা চলে যাব ডিপ্রেশনে বলেন ওদের অনেকগুলো আরো দুইটা টপিক আছে তো আর পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করব আমরা লম্বা সময় नारीप्रेशनिड ডিপ্রেশনের সাথে হৃদরোগ ডায়াবেটিস এগুলোর সম্পর্ক আছে আর ডিপ্রেশন লোকের দুইবার করে হয় দেখেন দুই হাজার চার সালে ডিপ্রেশন আস্তে আস্তে বাড়ছে সারা পৃথিবীতে গ্লোবাল প্রিভিলেন্স হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট কোন কোন দেশে আর একটু বেশিও পাওয়া গেছে বাংলাদেশে গ্লোবাল প্রিভিলেন্স হচ্ছে अपराधी मन घुमे समस्या है खबर समस्या है टायडनेस डेफिनेशन मन खराब और डिप्रेशन एक ना মনে রাখতে হবে মন খারাপ একটা সাধারণ আবেগ একদম দুঃখ আমি দুঃখ পাইতেই পারি আমার মন পরীক্ষায় খারাপ করেছি আমার মোবাইল ফোন হারিয়ে গেছে আমার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে মন খারাপ হতে পারে তো ডিপ্রেশন হচ্ছে এটা একটা রোগ এই মন খারাপের বিষয়টা যখন অযৌক্তিক ভাবে তীব্র দীর্ঘ সময় ব্যাপী থাকে আমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস কে হ্যাম্পার করে তখন সেটাকে আমরা ডিপ্রেশন বলি মানে অযৌক্তিক তীব্র দীর্ঘ সময় ব্যাপী থাকতে হবে মন খারাপটা সাধারণত কম পক্ষে কতদিন কম পক্ষে হচ্ছে দুই সপ্তাহ তাহলে কম পক্ষে দুই সপ্তাহ এক নাগারে মন খারাপ এবং আমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস কমে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে ডিপ্রেশন বা ডিপ্রেশনের অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে আমরা খুব কমন ক্রাইটেরিয়াতে বলি মৃদু মাঝারি গুরুতর মানে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার যখন সিভিয়ার হয়ে যায় তখন এটা হয়ে যায় সাইকোসিস আপনাদের মনে আছে আমরা ডিপ্রেশনকে বলছিলাম এটা কখনো সাইকোসিস হতে পারে আবার কখনো নিউরোসিস হতে পারে যখন এটা पारिवारिक बंधन जो कम थे पिता मातर मध्य पैरेंटिंग स्टाइल खराब है शैशव थे भेतरे कोलि चाइल्ड डेभलपमेंट समस्या है छोट बज है फैमिली स्पट थे मायर जो डिप्रेशन थे বাবা মার মধ্যে যদি সেপারেশন থাকে তখন কিন্তু ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তির মধ্যে ডিপ্রেশন আসতে পারে স্ট্রেসফুল লাইফের মধ্যে যদি একজন মানুষ যায় প্রলং স্ট্রেস তখন তার মধ্যে ডিপ্রেশন আসতে পারে কন্টিনিউস কিছু ওষুধ যদি কেউ খায় অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ যদি দীর্ঘদিন খায় ডিপ্রেশন আসতে পারে অ্যালকোহল কনজামশন যদি রেগুলার কেউ করে তার ভিতরে ডিপ্রেশন আসতে পারে যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ ওরাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ যদি কেউ খায় বিসমাত তো এখন ব্যবহার করা হয় না কম খায় কার্বামাজিপিন যদি দীর্ঘদিন খায় যদি দীর্ঘদিন খায় ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ যদি দীর্ঘদিন খায় মিথাইল ডোপা যদি দীর্ঘদিন খায় 
এই ওষুধগুলো নিফিডিপিন মেট্রিনি রাজাল যদি লম্বা সময় খায় কেউ এগুলো কিন্তু আমাদের ডিপ্রেশনের দিকে নিয়ে যেতে পারে সুতরাং কিছু কিছু ওষুধও আমাদেরকে ডিপ্রেশন করতে পারে বিষণ্ণতার লক্ষণগুলো আপনাদেরকে একটু বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন তবে সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লক্ষণগুলো একদিন দুই দিন থাকলে ডিপ্রেশন বলা যাবে না লক্ষণগুলো একদিন দুই দিন থাকলে ডিপ্রেশন বলা যাবে না লক্ষণগুলো কম পক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে থাকতে হবে কতদিন থাকতে হবে বলেন আছে নাকি সবাই দুই সপ্তাহ নামাজে চলে গেছেন কম পক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে থাকতে হবে তাহলে বিষণ্নতার লক্ষণগুলো সাধারণত দুই সপ্তাহ ধরে থাকতে হবে দুই সপ্তাহ না থাকলে একদিন দুই দিনের লক্ষণ দিয়ে বিষণ্নতা ডায়াগনোস করা যাবে না এই লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে লক্ষণগুলোকে তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করি একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল মানসিক লক্ষণ একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল শারীরিক লক্ষণ একটা হচ্ছে সোশ্যাল সামাজিক লক্ষণ আমরা বলি বায়ো সাইকো সোশ্যাল সিমটমস মনোদৈহিক সামাজিক দেখেন প্রথমে আমরা মানসিক লক্ষণ গুলো বলি বিষণ্নতার মানসিক লক্ষণ হচ্ছে অশান্তি হতাশ মন খারাপ কতদিন থাকতে হবে কম পক্ষে বিষণ্নতা হতে হলে দুই সপ্তাহ ভেরি গুড অশান্তি হতাশ মন খারাপ দ্বিতীয় হচ্ছে সকালের দিকে মনটা বেশি খারাপ থাকে কতদিন ধরে দুই সপ্তাহ ধরে দুই সপ্তাহটা ভুলবেন না এটাই ভুল করে বেশিরভাগ একদিন দুই দিন দেখে ডিপ্রেশন বলে দেয় সেটা হবে না কম পক্ষে ডিউরেশনটা সবসময় মাথায় রাখছে আর কি আনন্দের বিষয়ে ঘটনা আনন্দ পায় না আগে যেটাতে আনন্দ পেত বই পরে আনন্দ পেত বেড়াতে যে আনন্দ পেত খেলাধুলা করে আনন্দ পেত আড্ডা দিয়ে আনন্দ পেত এখন সে আনন্দের বিষয়ে ঘটনা আনন্দ পায় না আত্মবিশ্বাস কমে যায় নিজেকে ছোট মনে হয় আমার দ্বারা হবে না আমি পারবো না আমি ফেল করব আমি পারবো না এরকম মনে হয় কতদিন ধরে কম পক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে সব কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী করে সব কিছুর জন্য আমি দায়ী আমার কপাল দায়ী আমি আমারই দোষ গিল্ড ফিলনেস আসে তার ভেতরে কতদিন ধরে কম পক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে সহজে কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না ভুলে যায় সহজেই ভুলে যাচ্ছে বিষণ্নতার একটা অন্যতম লক্ষণ ভুলে যাওয়া কতদিন ধরে কম পক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে কান্নাকাটি করে বিষণ্নতায় কান্নাকাটি করে প্রত্যেকে পুরুষরাও করে নারীরাও করে অহেতুক কান্নাকাটি কোনো কারণ ছাড়াই কান্নাকাটি করতে পারে আত্মহত্যার চিন্তা প্রবণতা মরে যাওয়ার ইচ্ছা বিষণ্নতা যখন সিভিয়ার হয় মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হয় তখন কিন্তু আত্মহত্যার চিন্তা প্রবণতা আসতে পারে কিছু শারীরিক লক্ষণ থাকে কতদিন ধরে দুই সপ্তাহ ধরে কিরকম শারীরিক লক্ষণ ঘুমের সমস্যা ঘুমের সমস্যা বললে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা ঘুমের সমস্যা মানে ঘুম কম না হওয়া ঘুম হওয়া না ঘুম আসে না ঘুম কম হওয়া বিষণ্নতায় কিন্তু উল্টা বিষণ্নতায় কিন্তু ঘুম আসে কিন্তু মাঝরাতে বা খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় ঘুম আসে মাঝরাতে বা খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় অথবা কারো কারো বিষণ্নতায় কিন্তু সারা দিন ঘুমায় সারা রাত ঘুমায় ঘুম বেড়ে যায় সুতরাং বিষণ্নতায় ঘুমের সমস্যাটাকে একটু মাথায় রাখবেন মনে রাখবেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘুম হচ্ছে না মানেই বিষণ্নতা না বিষণ্নতায় সাধারণত এই কথা কেউ বলবে না ঘুম হচ্ছে না এটা অ্যাংজাইটিতে বলে স্ট্রেসে বলে বিষণ্নতার ক্ষেত্রে ঘুম আসে কিন্তু ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় অথবা কারো কারো অনেক বেশি ঘুম হয় বিষণ্নতায় খিদে কমে যায় অথবা কেউ কেউ বেশি খায় নারীদের ক্ষেত্রে বিষণ্নতায় খাবার পরিমাণ বেড়ে যায় নারীদের বিষণ্নতা হলে তারা খাবার আগের চাইতে বেশি গ্রহণ করা শুরু করে এবং খাবারের গ্রহণ করার উপর নির্ভর করে কারো ওজন কমে যায় বিষণ্নতায় আবার ওজন বেড়ে যায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা মাথা জ্বালা পড়া করে বলতে পারে না মাথা জর্দুর করে গলার কাছে কিছু আটকা থাকে পায়ের তলা জলে গা হাত পা পিঠ জ্বলে যায় পুরে যায় হ্যাঁ মাথা বিনবিন করে চিনচিন করে মিনবিন করে এগুলো বলে রোগীরা এসে কোথায় ব্যথা কি ব্যথা কেন ব্যথা ভালো বলতে পারে না কিন্তু বলে সারা শরীরে জলে পুরে মাথা ব্যথা সোমাটিক সিমটম লিবিডো কমে যায় মানে সেক্সুয়াল আর্টস কমে যায় হ্যাঁ সেক্সুয়াল আর্টস কমে যেতে পারে এটা আবার একটা ভিসিয়াস সাইট আর্টস কমে গেলে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি কমে গেলে তার মধ্যে আবার তার ডিপ্রেশনের পরিমাণ বাড়তে থাকে কষ্ট কাঠিন্য হতে পারে মোবিলিটি কমে যায় এই জন্য তার ভিতরে কষ্ট কাঠিন্য দেখা দিতে পারে সিজোফ্রেনিয়া সিজোফ্রেনিয়া অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ ফ্যাটি লাগতে পারে কোনো কারণ ছাড়াই ফ্যাটি সারাদিন ঘুমাচ্ছে ঘুম থেকে উঠে ক্লান্ত লাগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে ঘুম থেকে উঠে আবার ক্লান্ত লাগে এরকম লাগতে পারে মেনিস্ট্রাল সাইকেলের ডিস্টারবেন্স হয় কারণ এখানে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হতে পারে ডিপ্রেশনের কারণে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস ব্যাহত হয় এটা সামাজিক লক্ষণের মধ্যে একটা তার স্বাভাবিক কাজকর্ম অফিসের কাজ ঠিক মতো করতে পারে না মনোযোগ দিতে পারে না কাজ করতে পারে না সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় না বন্ধু বন্ধুদের মেশে না দাওয়াতে যায় না আড্ডা দেয় না বিয়েতে যায় না 
কোথাও যায় না শখ পরিহার করে আগে তার খেলতে ভালো লাগতো বেড়াতে ভালো লাগতো এখন ভালো লাগে না পারিবারিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয় চট করে রেগে যায় ধুম করে রেগে যাচ্ছে তখন তার পারিবারিক জীবন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ঠিক আছে এটাও হতে পারে ডায়াগনোসিস এর জন্য আগের মতো আইসিডি টেন खूब सोजा रोगी के जिज्ञासा कर प्रथम छोट मन मन सप्ताह खराब थे एकदम असहाय आशाहीन मन करा दुई सप्ताह द्वित प्रश्न दुई सप्ताह छोट असहाय आत्मविश्वास मन खराब मन करा अथवा विगत दुई सप्ताह दैनन्द आनंद आग्रह हारिए फेले क्या उत्तर एक आनंद हारिए फिल कतदिन कम पक्षे चिंता कर घुमे समस्या हिना झगड़ाझाटीते मेरु मेरु जो एक व्यक्तर मध्य पर्याय्रमे आसते थे तक बोलेपोलार जो शुद्ध डिप्रेशन थे डिप्रेशन और जो डिप्रेशन साथ 
উল্টা টাস্ট ডিপ্রেশনে উল্টো মেরুটা চলে আসে তখন সেটাকে আমরা কি পাই বলা সেটা কি আমরা পরে আরেকটু আলোচনা করব এখানে একটুখানি বলে নি এটা হচ্ছে তার এলিভেশন মুড এন্ড অর ইরিটেবিলিটি অর্থাৎ তার মুডটা খুব খুশি খুশি থাকে অথবা কিটকিটে থাকে ম্যানিক যাদের মধ্যে চলে আসবে ম্যানিক লক্ষণ তারা মনে করে আমার ঘুমের দরকার নাই আমি ঘুমাইলে এত কাজ করবে কে পৃথিবীতে কত কাজ কত দায়িত্ব আমার উপর আমি ঘুমাবো না জোর করে জেগে থাকি অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় ইনক্রিজ অ্যাক্টিভিটি ফিলিং অফ ইনক্রিজ এনার্জি নিজের ভেতরে অনেক শক্তি চলে আসে তাদের ভেতরে অনেক শক্তি ঠিক আছে অনেক শক্তি অনেক শক্তি চলে আসে হ্যাঁ ঠিক আছে অনেক শক্তি তার ভেতরে চলে আসে অনেক শক্তি তার ভেতরে চলে আসে এনার্জি কথা বেশি বলে র্যাপিড কথা বলে প্রকেটিভনেস কথা বেড়ে যায় কেনাকাটা বেশি করে এক্সেসিভ রেকলেস বিহেভিয়ার এক্সেসিভ পকেটে 200 টাকা থাকলে 2000 টাকার বাজার করে নিজেকে খুব পাওয়ারফুল মনে করে ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন নিয়ে নেয় বড় বড় কোনো প্ল্যানিং ছাড়া সেক্সুয়াল ডিসক্রিয়েশন করে তার ভিতরে সেক্সুয়াল আর্ট বেড়ে যায় সিজু পিনে বলেছিলাম কমে যায় এখানে তাইলে বেড়ে যাবে আনরিয়েলিস্টিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সড সেলফ স্টিম অবাস্তব ভাবে নিজেকে অনেক পাওয়ারফুল মনে করে এটা হচ্ছে বাইপোলার এখন ডিপ্রেশনের রোগীর একবার ডিপ্রেশন ছিল কিছুদিন পরে তার ডিপ্রেশন চলে যে এই রকম লক্ষণ গুলো চলে আসলো সেটাকে আমরা বলি বাইপোলার এটা এক্সক্লুড করতে হবে সিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোস করতে ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট সেরকম খুব গুরুত্বপূর্ণ বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট তিনটা ম্যানেজমেন্ট আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ বায়োলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশন দিতে হবে ইফেক্টিভ ডোজে দিতে হবে ইলেকট্রোকলমাসিক থেরাপিও কাজে লাগে সাইকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সাইকো এডুকেশন সাইকোথেরাপি যেটাকে কাউন্সিলিং বলে থাকি ইন্টারপার্সোনাল সাইকোথেরাপি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এগুলো দিতে হবে সোশ্যাল সাপোর্ট বাড়াতে হবে তার অ্যাক্টিভিটি শিডিউল কাজ করবে এখন অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স লেভেলে সবাই অ্যান্টি ডিপ্রেসেন দিয়ে থাকেন কিন্তু দেখা যায় যে তারা ইফেক্টিভ ডোজে দিচ্ছেন না আর একটা হচ্ছে একটা খুব নটোরিয়াস ড্রাগ আছে যেটাকে ব্যবহার করা হয় যেটাকে আসলে যেটা মানুষের আরো ক্ষতি করে সেটা হচ্ছে সেই ড্রাগটা আসলে দেয়া যাবে না এটা ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি সব কিছুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর আপনারা কি দিতে পারেন আপনারা টিসি দিতে পারেন যে কোনো টিসি আমি ট্রিপটিলিন আমি ট্রিপটিলিন দিতে পারেন নট ট্রিপটিলিন দিতে পারেন হ্যাঁ ক্লোফিরাপিন দিতে পারেন ক্লোপ্রামি অনেকগুলো আছে এটা মিনিমাম পঁচাত্তর মিলিগ্রাম দিতে হবে ধীরে ধীরে বাড়াইতে হবে এসেসারাই দিতে পারেন সিটালো প্রাম ইসিটালো প্রাম ফ্লুক্সিটিন সার্টালিন এগুলো ডোজ দেওয়া আছে ডোজ অনুযায়ী দিবেন এগো মেলাটিন দিতে পারেন ডুলোক্সিটিন দিতে পারেন বিট্টাজাপিন দিতে পারেন এগুলো ডোজ অনুযায়ী দিতে হবে কিন্তু আপনারা ডোজের চেয়ে কম দিলে সেটা ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কোনো কাজ হবে না কোনো কাজ হবে না এবং কোনো কাজ হবে না আর ফ্লুসেনসিক্সেল ম্যালিট্রাসিন ভুলেও দেবেন ডিপ্রেশনের সাথে কিন্তু কার্ডিয়াক কন্ডিশনের একটা যোগসূত্র আছে যাদের ডিপ্রেশন হয় তাদের কার্ডিয়াক ইস্যু হওয়ার হার বেশি যাদের প্রেগনেন্সিতে কিন্তু একটা বড় অংশ মানুষের ডিপ্রেশন হয় যেটা বেবি ব্লু ছাড়াও অ্যান্টিপার্টাম ডিপ্রেশন বেবি ব্লুতে কোনো ওষুধ লাগে না কিন্তু ডিপ্রেশনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হলে ওষুধ লাগে আমরা বলে থাকি যে ডায়াবেটিসে কিন্তু ডিপ্রেশন হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পিপুল উইথ ডায়াবেটিস তাদের মধ্যে থার্টি ওয়ান ডিপ্রেশন থাকে এগারো পার্সেন্টের মেজর ডিপ্রেশন থাকে আবার যাদের ডিপ্রেশন আছে তাদের মধ্যে একটা বড় অংশের কিন্তু ডায়াবেটিস থাকে দুইটা ভাইস ভার্সা নানান রকম ব্যাখ্যা আছে ফলে এই হলো ডিপ্রেশন নিয়ে আমাদের আলোচনা আপনাদের ডিপ্রেশন নিয়ে যদি কিছু আলোচনা থাকে তাহলে আমরা আলাপ করতে পারি না হলে কিন্তু আমরা বাইপোলারে চলে যাব আর অল্প কিছুক্ষণ সময় আছে সেটা বাইপোলার আলাপ করব বলেন তো ডিপ্রেশন নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা স্যার আসসালামু আলাইকুম डिप्रेशन অ্যাংজাইটি আলাদা রোগ ডিপ্রেশন আলাদা রোগ গ্যাড জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার নট জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এইটা আগে ঠিক করেন গ্যাড মানে হচ্ছে অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশন তো ডিপ্রেশন দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা অ্যাংজাইটি হচ্ছে অ্যাংজাইটির কিছু ফিচার্স আছে অ্যাংজাইটি পড়িয়েছে কিনা আপনাদের জানি না অ্যাংজাইটি হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে যে কোনো কাজে একটা অ্যাপ্রিহেনশন থাকবে তার ভিতরে একটা ভয় থাকবে 
যে কাজটা হবে না এটা পারবো না এটার ক্ষতি হবে সবসময় একটা এক ধরনের অ্যাপ্রিহেনশন থাকবে তার সবকিছুতে ফেল করা সবচেয়ে হারিয়ে ফেলা সবকিছুতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা ভীতি তার ভিতরে কাজ করবে যে আমি পড়তেছি ফেল করব আমার ছেলে স্কুলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা ঘটবে আমার পরীক্ষা দিচ্ছি আমি ফেল করব হ্যাঁ এই সমস্যাগুলো সমস্যাগুলো আমাদের মধ্যে তখন চলে আসে এগুলো হচ্ছে জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে তার পার্সন তার ডেইলি ফাংশনিং খুব বেশি ইম্প্যাক্ট হয় না কিন্তু ডিপ্রেশনের ফাংশনিং অনেক ইম্প্যাক্ট হয় জেনারেল অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারে ঘুম আসে না চিন্তায় চিন্তায় তার ঘুম বন্ধ হয়ে যায় আর ডিপ্রেশনে ঘুম আসে কিন্তু ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় অথবা বেশি ঘুমায় অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের আর আর ডিপ্রেশনের ওষুধ প্রায় কাছাকাছি কিন্তু পরিমাণ খুব কম অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের ওষুধের পরিমাণ খুব কম লাগে আর ডিপ্রেশনের ওষুধের পরিমাণ খুব বেশি লাগে এই হচ্ছে দুইটার পার্থক্য আর কোন প্রশ্ন আছে নাকি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বাইপোলার ডিসঅর্ডারের দেখা যাচ্ছে ভেরি গুড কারো কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন তারপরে আমরা বাইপোলারে যাব ডিপ্রেশন নিয়ে কোন প্রশ্ন আছে আর এখন স্যার एडिक्शन আর খুব খারাপ একটা বিষয় হচ্ছে এই ফ্লুফিনসেক্সাল মেলিট্রাসিন থেকে কিন্তু সুইসাইডাল আইডিয়েশন পায় ফলে একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন এটা খেলে তার ভিতরে সুইসাইডাল আইডিয়েশন বাড়তে পারে তারা এই ওষুধটা পৃথিবীর সবগুলো দেশে প্রায় বেশিরভাগ দেশেই ব্যান্ড সুতরাং এটাকে না দেওয়ার চেষ্টা করতে আমরা বাইপোলারে চলে যাই তারপরে আরেকটু প্রশ্ন বাইপোলার তো বলেই ফেলছি আমাদের মুডের দুইটা পোল থাকে দুইটা মেরু একটা মেরু হচ্ছে ম্যানিয়া আর একটা মেরু হচ্ছে ডিপ্রেশন छविंग खुब एक भलो खबर पेल प्रमोशन पेल लटर पेल भलो संबाद पेल चाकी पेल तक अपन मन टाइम कैम थ खबर पे আর আপনার খারাপ সংবাদ পেলেন এইটাকে আমরা কি বলতে পারি স্যাডনেস কি বলতে পারি স্যাডনেস স্যাডনেস তাহলে এটা তো মানুষের জন্য স্বাভাবিক তাই না জি রাইট কিন্তু ধরেন আপনি কোন ভালো সংবাদ পেলেন অথবা পেলেন না কিন্তু আপনার মুডটা বা এই স্বাভাবিক লেভেলে হ্যাপির চাইতে বেশি হ্যাপি হয়ে গেল অ্যাপ নরমাল রেঞ্জে হ্যাপি আবার আপনি খারাপ সংবাদ পেলেন অথবা পেলেন না এটা খারাপ সংবাদ ছাড়াও হতে পারে ছাড়া নাও হতে পারে আপনার মনটা অ্যাপ নর্মাল লেভেলে খারাপ হয়ে যায় অ্যাপ নর্মাল লেভেলে হ্যাপিটাকে আমরা বলে থাকি ম্যানিক অ্যাপ নর্মাল লেভেলে খারাপ হওয়াটাকে আমরা বলে থাকি ডিপ্রেশন এইটুক কি বুঝতে পারছেন কিনা জি স্যার রাইট এই দেখেন এইটা হচ্ছে নরমাল এই যে আমি ছবিটা আঁকলাম নরমাল डिप्रेशन बोलो 
না মনোপোলার ইউনিপোলার মনোপোলার না এটাকে বলে ইউনিপোলার ইউনিপোলার রাইট একজন ব্যক্তির শুধু ম্যানিক আছে ডিপ্রেশন নাই তাকে আমরা কি বলবো ইউনিপোলার না এটাই ভুল শুধু ডিপ্রেশন ইউনিপোলার থাকতে পারে কিন্তু ম্যানিক কখনো ইউনিপোলার থাকতে পারে না ম্যানিক মানে হচ্ছে তার অতীতে ডিপ্রেশন হয়েছিল অথবা ভবিষ্যতে ডিপ্রেশন হবে তার মানে ম্যানিক অলওয়েজ বাইপোলার এইটুকু পরিষ্কার হয় ডিপ্রেশন ইউনিপোলারও হতে পারে ডিপ্রেশন বাইপোলারও হতে পারে ডিপ্রেশন একাও থাকতে পারে ডিপ্রেশন ম্যানিকের সাথেও থাকতে পারে কিন্তু ম্যানিক একা আসছে তার মানে এই না তার মানে এইটাই আপনি ধরে নিতে হবে ম্যানিক আসা মানে হয় অতীতে ডিপ্রেশন আসছিল অথবা ভবিষ্যতে ডিপ্রেশন আসবেই তাহলে ম্যানিক অলওয়েজ বাইপোলার বাইপোলার আর ডিপ্রেশন ইউনিপোলার অথবা বাইপোলার ক্রাইটেরিয়া গুলো কি এই ক্রাইটেরিয়া গুলো আপনি একটু মনে রাখেন আমরা একটু খুব বেশি লম্বা করব না আমরা ক্রাইটেরিয়া গুলো তো বলছি এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ ম্যানিয়া এইটুক মনে রাখেন থ্রি অর মোর অফ দ্য ফলোইং সিমটমস থাকতে হবে কয়টার ভিতরে 1 2 3 4 5 6 7 টার ভিতরে তিনটা থাকতে হবে কোন পক্ষে 7 দিন ধরে কোন পক্ষে কত দিন ধরে 1 উইক ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম ডিউরেশনটা 7 ডেজ ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কতদিন বলছিলাম 2 সপ্তাহ 15 দিন রাইট আর ম্যানিয়ার ক্ষেত্রে 7 ডেজ এখানে কি সাতটার ভিতরে যে কোনো তিনটা থাকতে হবে সাত দিনের জন্য সাতটার ভেতরে যে কোনো তিনটা সাত দিনের জন্য ইনফ্লেটেড সেলফ স্টিমার গ্র্যান্ডিসিটি নিজেকে খুব বড় মনে করে পাওয়ারফুল মনে করে ডিক্রিজ নিড ফর স্লিপ তার ঘুমের প্রয়োজন হয় না সে এত কাজ করবে তার ঘুমাবে কখন সে ঘুমায় না মোট টকেটিভ দেন ইউজুয়াল প্রেশার অফ তাড়াতাড়ি কথা বলে জোরে জোরে কথা বলে অনেক বেশি কথা বলে তাড়াতাড়ি কথা বলে জোরে জোরে কথা বলে অনেক বেশি কথা বলে ফ্লাইট অফ আইডিয়াস অর সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স মানে তার চিন্তাগুলো রেসের মতো দৌড়ায় এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তা এই চিন্তা থেকে ওই চিন্তা এইখান থেকে ওইখানে মানে ধুমধাম করে চিন্তা করতে থাকে তার অ্যাটেনশন নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত তার অ্যাটেনশন নষ্ট হয়ে যায় তার অনেক গোল ডিরেক্টেড অ্যাক্টিভিটি সে যেটা করবে সেটার জন্য সব সময় সোশ্যালি সেক্সুয়ালি একটা সাইকোমোটাইজেশন কাজ করার জন্য তার ভিতরে তীব্র বাসনা থাকে এবং এক্সেসিভ এনজয়েবল যেই কাজগুলো ডিপ্রেশনে কম করে কিছু করতে ভালো লাগে না এখানে সেই কাজগুলো বেশি বেশি করে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় কেনাকাটা বেশি করে পুলিশ বিজনেসে ইনফ্লোমেন্ট হয় এগুলো হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট একই রকম প্রথমে এটা রিকগনাইজ করতে হবে বাইপোলারের রোগীর ভেতরে কিন্তু বেশিরভাগেরই বাইপোলার রোগীর বেশিরভাগেরই কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় কারণ তারা ভায়োলেন্ট থাকে নিজেকে হত্যা করতে পারে অপরকে হত্যা করতে পারে বেশি বেশি কেনাকাটা করতে পারে ড্রাগ অ্যাবিউজ করতে পারে সেক্সুয়াল সমস্যা তৈরি করতে পারে এইজন্য তাদের বেশিরভাগেরই হসপিটালে ভর্তি হতে হয় ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তাকে ডায়াগনোস করতে হবে ভর্তি করতে হবে নিয়ার আর স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট নন ফার্মাকোলজিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট মানে মুড ডিসঅর্ডার মূলত অ্যান্টিসাইকোটিক অথবা অ্যান্টিসাইকোটিক তিনটা মনে আছে কিনা আপনাদের হ্যালোপিরিডল রিসপিরিডল ক্লোরপ্রোমাজিন এগুলো আপনারা দিতে পারেন সাথে ভ্যালপ্রেট আর লিথিয়াম মুড ডিসঅর্ডার দিতে হবে তবে চাইল্ড বিয়ারিং এজ এ মহিলাদের ক্ষেত্রে ভ্যালপ্রেট দেওয়া যাবে না আমরা বলবো আপনাদের লেভেলে আপনারা শুধুমাত্র অ্যান্টিসাইকোটিকটা ইউজ করবেন এবং কোন অ্যান্টি ডিপ্রেশন থাকলে সেটা সাথে সাথে বন্ধ করবেন ম্যানিক রোগীর ভেতরে অ্যান্টি ডিপ্রেশন কেউ আগে দিয়ে থাকলে বা পেয়ে থাকলে অ্যান্টি ডিপ্রেশন বন্ধ করতে হবে আর অ্যান্টিসাইকোটিক শুরু করতে হবে এবং এইগুলো হচ্ছে মূল চিকিৎসা আর বড় কোনো চিকিৎসা নাই এখানে তাহলে ম্যানিক আর ডিপ্রেশন হাত ধরাধরি করে থাকতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলি বাইপোলার শুধু ডিপ্রেশন থাকলে সেটা কি ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের সাথে ম্যানিক আসলে সেটা বাইপোলার ডিপ্রেশন একাও থাকতে পারে ম্যানিকের সাথেও থাকতে পারে কিন্তু ম্যানিক হইলেই সেটা বাইপোলার ধরে নিতে হবে আগে থাকুক আর না থাকুক ভবিষ্যতে তার ডিপ্রেশন হতে পারে সুতরাং ম্যানিক মানে বাইপোলার ম্যানিকের ক্ষেত্রে অ্যান্টি ডিপ্রেশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ম্যানিকের লক্ষণ দেখা দিলে অ্যান্টি ডিপ্রেশন বন্ধ করবেন অ্যান্টিসাইকোটিক চালু করে রেফার করবেন এই হচ্ছে চিকিৎসার আপনাদের মোটামুটি পদ্ধতি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন আগামী আর সাত আট মিনিট সময় আছে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব বলেন কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এই তিনটাই রোগ নিয়ে যে তিনটা রোগের কথা আমি বললাম প্রশ্ন না থাকলে আমরা শেষ করব। বলেন কেউ প্রশ্ন করবেন যারা আছেন 
না থাকলে শেষ করে দিব হ্যাঁ বলেন শুনতে পাচ্ছি না আলাদিন সাহেব আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনারা কেউ পেয়েছেন কিনা তাহলে একটু বলেন আচ্ছা মাসি স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার এই যে পেনটিকন মেলিট্রেশন এটা স্যার অনেক স্পেশালিস্টরাও তো স্যার স্যার হ্যাঁ অনেক মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছে আমি দেখি ডেসক্রিপশন আছে স্যার এটা জানতে পারে আমরা আমরা স্যার একটু রাইট আপনার কাজ কিন্তু স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন কপি করে দিব না কেন স্যার এটা একটু আচ্ছা কেন দিব না প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি ডেভিডসন যখন পড়েছেন ডেভিডসনে কোথাও ওই ফুলফিল সিগনাল ম্যালিটেশনের কথা পড়েছেন পড়েন না এগুলো গাইডলাইন এর কথা পড়েছেন পড়েন না এটা সুইসাইডালিটি বাড়ায় এটা অ্যাডিকশন করে এজন্য পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এটা নিষিদ্ধ এবং এইটা স্পেশালিস্টরা দিয়ে থাকেন দিয়ে থাকলেও এটাকে আপনি কপি পেস্ট করবেন না নিয়ম অনুযায়ী কোন গাইডলাইন এবং কোন জায়গায় এটার কথা বলা নেই এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এটা দেয়া দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তৃতীয় বিষয় হচ্ছে এই প্রুফিন ফিগদল ম্যালিট্রাসিন এটি এমন একটি ওষুধ যেটা ব্যক্তিকে অ্যাডিকশন করে এবং তার রোগগুলোকে মাস্ক করে দেয় ফলে কোনো গাইডলাইনে বা কোথাও এটার কথা বলা নাই ফলে এটা দেয়া যাবে না এটা নিষেধ এটা কোনো গাইডলাইনে নিষিদ্ধ করা আছে বলেন আর কোনো প্রশ্ন चिकित्सकिटी অনেক সময় দেখা যায় যে ইনজেক্টেবল একটা আসলে ফ্লো কোনাজিন ডাইকোইন এর একটা ছিল ওটা এটা এটা প্রায় আপনারা জেনারেল প্র্যাকটিশনার লেভেলে না দেওয়াই ভালো কারণ এটা ইপিএস বা অনেক কিছু হতে পারে সুতরাং এটা ভায়োলেন্ট রোগীকে রেফার করে দিবেন যদি ইনজেক্টেবল দিতে হয় আপনাদের লেভেলে হ্যালোপিরিডল ইনজেকশন দিবেন অথবা ক্লোরপ্রোমাজিন ইনজেকশন দিবেন ঠিক ঠিক আছে তাহলে আমরা শেষ করি ধন্যবাদ